Bentornati amici, bentrovati a Storie, il programma che cerca di raccontare attraverso la cultura occidentale la storia di tutti i giorni, della nostra vita, della nostra quotidianità. L'idea dell'Odissea sono quelle opere che sono state messe all'origine della cultura occidentale. All'origine di questa cultura però ci sono tante, i tanti interessi che si sono come dire, affastellati dopo la scrittura dell'Iliade e dell'Odissea. Dopo che l'Iliade e l'Odissea diventano note si cerca, un po' come si fa oggi con le moderne serie tv, di capire quali sono i prequel e quali sono i sequel. E quindi si creano dei cicli, di cui il ciclo più importante è veramente il ciclo troiano. Basti pensare a un'opera minore, ma molto importante, dalla quale arrivano un sacco di informazioni che noi abbiamo e che sono di cultura comune, ma che in realtà non sappiamo da dove vengono prese. Vengono prese da quest'opera, un'opera che si chiama Storie Ciprie. Le storie ciprie sono le storie che raccontano quello che è successo prima della guerra di Troia. E ci svelano dei particolari succulenti. Ad esempio ci svelano che alle nozze di Peleo e Teti, Peleo e Teti erano i genitori di Achille, Achille era figlio di Peleo, a quelle nozze si svolse il famoso episodio della mela, quando la dea della discordia Eris, che non era stata invitata alla, alla festa, lancia sul tavolo per portare discordia una mela, una mela d'oro con scritto sopra alla più bella. Allora le tre, le tre più belle divinità dell'epoca, appunto Atena, appunto Afrodite e eh, appunto Era, la moglie di Zeus, decidono di far decidere chi è la più bella al giovane principe troiano Paride. Paride, eh, un po' sprovveduto di fronte a questo e invaghito dalla bellissima Elena, moglie del re greco Menelao, scende ad accordi con Afrodite. Afrodite darà a Paride l'amore di Elena se lui deciderà che Afrodite è la più bella. Paride non ha problemi e dice che Afrodite è la più bella. Elena viene quindi rapita nottetempo da Menelao, Menelao viene rapita da Paride, viene portata via da Menelao. Menelao a questo punto, rimasto praticamente eh, così sorpreso da quello che è accaduto, si rivolge a suo fratello Agamennone e organizzano una spedizione. Tutti i re della Grecia con le loro navi vengono convocati per andare a Troia a riprendere Elena e per far capire ai troiani che è la Grecia quella che comanda e non questa città di periferia che si trovava praticamente al confine del mondo conosciuto. E tutte le navi si radunano in Aulide. Aulide è una regione della Grecia interessantissima dove Agamennone cerca di partire ma il vento è contrario perché il re del vento ha deciso che, insomma, che queste navi non devono partire, non debbano assolutamente partire. E Agamennone arriva a fare la cosa più tragica che si possa fare, arriva a sacrificare la propria figlia in Aulide, la propria figlia si chiama Ifigenia, che in Aulide viene sacrificata da Agamennone e viene sacrificata per permettere alle navi greche di poter partire alla volta di Troia. È il prequel. E tutto quello che succede prima di arrivare a Troia, tutto quello che succede prima che parta le vicende dell'Iliade. E quello che succede prima ha due elementi che mi permetto di sottolineare. Il primo è l'elemento dell'onore, dell'orgoglio. I greci vivono di onore e di orgoglio. È stata chiamata la Grecia la civiltà della vergogna, dove avere vergogna era qualcosa per cui ci si poteva anche uccidere, perché la vergogna era il vero grande nemico dell'uomo. Ma seconda cosa, i greci sono la civiltà del dovere, del dovere di un dovere che quando chiama non c'è figlia, non c'è maternità, non c'è paternità che tenga. Agamennone uccide sua figlia per poter partire. Questo voi capite eh, solleciterà e solleticherà tantissimo la fantasia e l'inventiva degli autori successivi che di fronte a questi eventi raccontati nelle storie ciprie racconteranno un sacco di sfumature, un sacco di cose in più. Ma quello è quello che viene dopo, quello che racconteremo dopo. Per adesso ci stiamo gustando tutto quello che afferisce al grande mondo del ciclo troiano. E se vi sembra che quello che abbiamo detto stasera sia stato interessante, vi assicuro che non è finita qui. Ci vediamo domani, ci vediamo a storie.